ഹലോ കുട്ടികൾക്ക് എംകോ ഫിനാൻസ് ഹെൽപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മുതലേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്യു ടിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററും കോറിലേഷൻ റിഗ്രഷൻ അനലൈസസ് എന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണാം വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രേഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എക്സാം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കോറിലേഷനും റിഗ്രേഷനും പഠിച്ചില്ലേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഇല്ല അച്ഛങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നീ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ആരെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആദ്യം തന്നെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്ന് ടേംസ് ഞാൻ പറയാം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പലർക്കും ഈ ടേംസ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് പ്രൊബബിലിറ്റി റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് എനി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവബിൾ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അതായത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇത് തന്നെ നടക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കും അത് തന്നെ എടുക്കാം ഒരു കോയിൻ നിങ്ങൾ ടോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുമോ ഹെഡ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വീഴുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലേ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഹെഡ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഹെഡ് ടെയിൽ വീഴും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്കം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം റിസൾട്ട് അതിനെയാണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ഒരു ഔട്ട്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാകും ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാം ഒപ്പം ഒരു ടെയിൽ കിട്ടാം രണ്ട് ഹെഡും കിട്ടാം അതുപോലെ രണ്ട് ടെയിലും കിട്ടാം അല്ലേ ഈ റിസൾട്ട്സിനെയാണ് ഔട്ട്കംസിനെയാണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എക്സ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റാൻഡം വേരിയബിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊബബിലിറ്റി പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിനോട്ട്സ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് ഹാപ്പനിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രൊബബിലിറ്റി എന്
zero anengil adayda namku kittunna probability zero anengil adu impossible aanu nadakkan chance illa ennaan artham adu pole thenne one anengil certain aanu adu nadakkum sure aanu ennaan artham verunnathu appo nammalu probability distribution umayittu bendapettittulla korchu terms okke discuss cheyidu le ini endanu probability distribution ennu parnjale probability distribution is the mathematical function that gives the probabilities of occurrence of different possible outcomes for an experiment probability distribution ennathu oru mathematical and statistical function aanu endinu vediyana oru random experiment il sambhavichekkavuna allengil undayekkavuna vividha possible outcomes outcomes കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നാൽ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൗണ്ട്സ് ഒക്യുറൻസസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ കൗണ്ടബിൾ ഓർ ഫിനിറ്റ് ഔട്ട്കംസ് കൗണ്ടബിൾ ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതം അതായത് ഫിനിറ്റ് ആയതോ ആയ ഔട്ട്കംസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണക്കാക്കാനാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാരിയബിൾസിൽ നിന്നും പോസിബിളായ ഔട്ട്കംസ് കണ്ടെത്തുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിൽ പത്ത് ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ നാല് ബോൾ യെല്ലോ ആണ് ബാക്കി ആറ് ബോളും റെഡ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ബോൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ യെല്ലോയും വരാം റെഡും വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിറ്റ് ആയ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടെത്തുക റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തുക പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്തുക അതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതുപോലെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൗണ്ട്സ് ഒക്യുറൻസസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ അൺകൗണ്ടബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ അൺകൗണ്ടബിളോ ആയ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസിൽ നിന്നും ഔട്ട്കംസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണക്കാക്കാനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ നിന്നും ഔട്ട്കംസ് കണ്ടെത്തുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു ആയിരം ബൾബ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബൾബ്സ് എത്രത്തോളം ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കുറച്ച് വലിയ എമൗണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് വരിക അതുപോലെ ഒരു റേഞ്ച് തരിക നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഞ്ച് തരിക അങ്ങനെ റേഞ്ച് തരില്ലേ അങ്ങനെ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസിൽ നിന്നും ഔട്ട്കംസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനെയും പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നതിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് വരിക എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുതലേ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമ